최성일이냐 아니면 은퇴까지 고려했었던 김준혁이냐 어쨌든 두 선수 모두 다 이겨내야 하는 그림들 어, 뭔가 뛰어넘어야 하는 본인이 이겨야 되는 그런 기로에 서 있습니다 그 무대 VSL이거든요 자 과연 멋진 무대 보여줄 수 있을지 두 선수의 경기를 시작합니다 경기 시작했습니다. 두 번째 경기 먼저 프로토스 최성희 선수 오늘 저녁에 펼쳐지는 경기인데 이겨내야죠. 기대하겠습니다. 자 그리고 이에 맞서는 임팩트 김준혁 선수 사실 버리기에는 너무 아까운 실력이 맞습니다. 오늘 그 무대 확실하게 좀 보여줘야 되겠어요. 네. 두 선수 다 공통점은 있잖아요. 좀 약간의 공백 음. 공식전에 대한 부진도 좀 많이 길었었고 더군다나 최성일 선수도 분명 이 선수도 고민을 좀 많이 했을 거예요. 예. 뭔가 좀 버리기에는 포기하기에는 아까운 실력을 가지고 있는데 음. 다시 시작하자니 너무나 쟁쟁한 선수들이 많잖아요. 네. 근데 오늘은 진짜 기회인 건 맞습니다. 왜냐하면 김대엽 선수를 제외한 세 명의 선수가 폼이 많이 올라와 있는 게 아니라서 네. 일단 16강을 뚫어내기만 하면 또 모르는 거잖아요. 그렇죠. 자 그래서 지금 첫, 어, 첫 세트도 마찬가지지만 오늘 임하는 BSL의 경기들 하나하나가 굉장히 중요하게 작용을 할 거라고 생각이 듭니다. 자 일단 탐사정 한기가 안쪽에서 자리를 하고 있는 모습이고요. 네. 일단 산란못 올라가는 것까지는 서치가 됐습니다. 음. 그래서 분명 코스들도 최근에 뭐 김대엽 선수가 GSL 결승에서 보여준 뭐 다채로운 패턴들 음. 이런 것들이 이제 과연 다른 선수들도 이런 빌드를 가지고 좀 새롭게 자신의 것으로 만들 수 있느냐 이런 것들이 또 관전 포인트라고 볼 수가 있을 텐데 네. 최성일 선수의 공식전을 본 지가 좀꽤 오래돼서 어떻게 저그전을 풀어 나갈지 좀 궁금하긴 하네요. 왜냐면 김대엽 선수도 GSL 로승을 하긴 했지만 저그전은 보면 어려운 종족전 있다고 말을 했단 말이에요. 예. 지금 채팅방에 오토매틱님께서 스알못이라서 그런데 현재 어, 스타투의 최고의 강자는 음. 누구냐라고 질문을 해주셨는데 그거는 어, 매주 목금 VSL을 통해서 확인을 해보시면 됩니다. 어, 되게 좀 궁금하게 만드시는데요. 어, 그렇죠. 저 지금 바로 말하려다가 아, 네, 네, 그렇게 네, 네, 네. 요 네. 네. 서서히 알아가자니까요. 네. 저 바로 임 이러려다가 <웃음> 네. 어, 어, 역시 그 방송을 이제 고정 시청자를 만들기 위한 노력들. 예. 네. 아 그리고 우리 박희님께서 아니 무슨 게임 방송이 이렇게 화질이 좋냐고 그것이 아. 바로 트위치고 그것이 바로 VSL의 기술력 아니겠습니까? 그렇습니다. 저희는 최첨단 시스템 예. 이 듀얼, 듀얼 스크린을 또 써, 써주면서 예. 이 동시다발적인 교전을 전부 다 잡아내기 위한 멀티 옵저빙 시스템을 함으로써 여러분께 좀 깔끔한 경기력과 확실한 분석 이런 것들을 해드리려고 노력하고 있습니다. 거기다가 어, 저희의 그 VSL에는 어, 명품 해설, 우리 음. 고인 해설과 함께하고 있기 때문에 네. 네, 보시면 아마 여러분 후회 없으실 겁니다. 음, 맞습니다. 네. 거기다 청아한 목소리에 우리 또 <웃음> 레나 캐스터님도 어, 계시다라는 거. 우리 네. 왜 이러냐. 음, 서로가 서로를 돕고 살아야 되는 <웃음> 예. 네. 또 그런 시대잖아요. 예. 음. 자, 그 사이에 기난가표 업그레이드 해주고 있는데 사실 요즘에 저그들은 뭔가 그 유닛을 넣어서 서치를 하기보다는 음. 발빠른 그 대군조를 통해서 보고 맞춰가는 저그들이 굉장히 많이 늘었어요. 편하잖아요, 일단. 예. 네, 유닛을 찔러서 보는 건 솔직히 토스가 문만 안 열어주면 못 봐요. 네. 그래서 이렇게 들어가서 확실하게 상대방의 의도를 파악해주는 건 자원의 어떤 그 손실이라고 하면 손실일 수 있겠지만 나중에 또 드라보로도 쓸수 있는 거니까 일종의 투자죠 투자. 네. 그래서 어쨌든 자 발빠른 대군주가 안쪽까지 깊숙이 들어가면서 방해 없이 서치하고 나오고 있고요. 네. 이제 여기서 너무나 뻔한 프로토스의 패턴이다 보니까 네. 김준혁 선수도 번식지를 빨리 올려주면서 상대방의 암흑기사에 대한 대비 그리고 저글링은 많이 찍을 필요도 없다. 최대한 빠르게 바퀴로 넘어가 주겠다는 라 건데 지금까지는 그냥 어찌 보면 정석 대 정석일 수도 있어요. 
자, 다시 한번 재정차를 해주고 있는 모습이고 그 사이에 차원 분관계 뽑아지고 있는 모습입니다. 네, 분관기가 하나인지 두 개인지도 볼 필요가 있겠고 네. 최성희 선수가 정말 병력을 최소화로 뽑, 최소한으로 뽑으면서 타이트하게 태클을 올리고 있는 거란 말이에요. 그래서 저그가 올인이면 살짝 골치 아플 수도 있었는데 지금 상당히 부드러운 어? 경기 진행입니다. 모선의 은 있어요. 네, 지금 네. 제 자리를 잡고 있는 그런 상황이고 음. 네, 혹시 모를 때를 대비해서 자, 왔다 갔다 움직여주고 있고 자, 대군주는 계속해서 보고 있습니다. 드랍이 지금 교차로 가고 있거든요. 네. 오, 그러네요. 네. 자, 저글링. 일단 저글링이 일구를 많이 잡아주지 않더라도 그냥 빙빙 돌기만 해도 암흑기사 컨트롤에 집중할 수 없어요. 자, 일단 갑니다. 아래쪽부터. 아, 좋은데요? 네. 이쪽은 어느 정도 대비가 될 수도 있어서 네. 아래쪽부터 공략해주고 있고 네 와, 개. 와 컨트롤이 너무 좋아요. 거기다가 저 암흑 기사가 떨어지긴 했는데 이건 막혔고. 예. 자 지금 대비를 하고 있었던 그런 상황이죠 김준혁 선수. 그러니까 김준혁 선수가 다 보고 있으니까 이렇게 완벽한 대처가 가능한 겁니다. 네. 여왕을 하나 잡히긴 했는데 그래도 암흑 기사를 하나 잡아줬기 때문에 약간 토스 입장에서는 되게 기분이 나빠요. 음. 암흑 기사를 하나 더 찍어야. 투 집정화를 만들 수가 있으니까 예, 그럼 결국에는 하나를 더 뽑아야 되고 그러면 또 자원 낭비가 될 수도 있죠 그렇죠 예. 자 이거 일꾼에 잡지 않아도 저글링이 왔다 갔다 거리는 것만으로도 굉장히 네. 상대를 괴롭히는 거라고 말씀을 해주셨습니다 토스가 저 장면을 보고 있는 것만으로 손해예요 네. 자 이거 집정관이 한번 음. 자 들어가 볼 듯한데 그러니까 눈길이 갈 수밖에 없잖아요 저글링한테 네. 그러면 분관계가 이렇게 한대한대 한대더 맞을 수밖에 없는 거고 자 쫓아갑니다 쫓아갑니다 집정관 에어 싸면서 네. 자, 일단 하나는 오, 관측선 아, 아 관측선 1.4를 잘해줬네요 김준혁 선수 네 거기에 1벌레를 지금부터 안 찍으면 아예 바퀴 개멸충으로 타이밍을 잡아볼 수 있기도 한데 네. 이만하면 됐다라고 생각을 한 탓인지 모르겠지만 그렇습니다 그 사이에 또 깨알 견제 음. 점막 막 내려주면서 그러니까요 <웃음> 짓지 말라고 네 그러니까 아, 지금 집정관 견제가 네. 유효파가 안 들어가고 있어요 네. 또 체력이 낮은 좋아. 것도 개멸충으로 바꿔주면서 음. 그 생존을 위한 음. 그런 모습을 보여주고 있고 되게 깔끔합니다 네 올테면 와 데뷔하고 음. 있어 라는 모습입니다 네 거기에 파수기를 찍은 건 상대방의 러시가 언제 올지 모르기 때문에 찍은 건데 뭐 지금은 굳이 저그의 저 병력을 막기 위해서 파수기를 찍었다 할지라도 파수기 에너지가 넉넉한 편이 아니기 때문에 역장 한번 잘못 쓰면 저 담집으로 지워주고 예. 타이밍을 또 끊어볼 수 있는 게 저그란 말이에요. 예, 그림이 묘하게 흘러갈 수도 있습니다. 자, 그 사이에 신경세 구성 업그레이드 완료됐고요. 발사체 음. 업그레이드까지 완료가 된 상황이기 때문에 와, 아직도 살아있어요, 이거? 예, 이 계속 움직이고 있어요. 네, 이제 개멸충만 조금만 더 있으면 은 트리플 지역 한 번쯤 타이밍을 잡을 수 있습니다. 후속도 지금 링이라서 예. 타이밍이 자, 나올 것 같은데요, 김준혁? 변태 됐고요. 뒤쪽에서 자 옮고 있습니다. 자 역장으로 끌어먹기 잘 들어가야 됩니다. 네, 자 과충전 빠졌고 어쨌거나 저그도 지금 거의 올인식으로 병력을 쥐어 짜냈기 때문에 네. 코스가 한 번만 막기만 어. 하면 되는데 자 일단 역장 참는데 그 위로 자 담즙 떨어지고 있고요. 아 과충전 이제 한 번밖에 안 남았습니다. 네. 막기 좀 퍼고 보이긴 하거든요. 하나, 하나. 정리해주고 있고 집정관이, 자 아직 끝나지 않았습니다 예. 네 집정관이 최대한 상대방의 개멸충과 바퀴 머리 위에 떨어져야 되는데 아 역작의 위치가 좋지가 않아요 네, 자 그러면서 연결체도 조금씩 두드려주고 있고 불멸자가 지금 다 잡혀서 저 바퀴 개멸충을 잡아주기 위한 화력이 지금 준비가 안 되어 있습니다 그렇죠 집정관이 앞에 서 있는다고 해도 이건 조금 힘들 수 있을 것 같습니다 추가적으로 저글링까지 아, 네. 연결체 부셔졌고요 정말 무적의 빌드는 없다고 저그들이 저 암흑기사 집정관 드랍에 항상 휘둘리기만 하다가 그쵸. 이제는 때리는 법을 알았어요 네. 자, 아 지지가 선언이 되면서 김준혁 선수가 첫 번째 세트 어 기분 좋게 챙겨갑니다 그렇습니다 일벌레를 채워넣지 않으면서 그러니까 이 일벌레를 안 찍는 걸 토스가 알았더라면 보다 더 타이트하게 방어를 하려고 노력은 했겠습니다만 그 저글링 드랍 때문에 분광기로 상대방의 일벌레 숫자가 몇 개인지 정확하게 파악할 겨를이 없었고요. 음. 처음부터 김주혁 선수가 설계를 잘했고 이후에 후속은 저글링을 또 지어 짜내주면서 남는 자원을 둥지탑으로 써주면서 후반까지 도모하는 
그런 식의 플레이가 상당히 좀 일품이었다 라고 예. 볼수 있는 경기였네요 이런 선수가 그만두면 어떡합니까 아 큰일 나죠 네 예. 안되죠 자 그리고 이에 맞서는 우리 최성희 선수 어쨌든 하나하나 좀잘 가지고 가고 싶었고 저그 상대로 아무키사 카드 꺼내들면서 괴롭혀주고 싶었는데